22 Ιουνίου 1941 Η Γερμανία εξαπολύει την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα με στόχο την κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης. Προς μεγάλη έκπληξη των Γερμανών, οι Σοβιετικοί όχι μόνο διέθεταν μεγαλύτερο αριθμό αρμάτων από ό,τι τους είχαν πληροφορήσει οι μυστικές τους υπηρεσίες, αλλά τα Σοβιετικά άρματα ήταν πολύ πιο ισχυρά από οτιδήποτε είχε στη διάθεση του ο Χίτλερ. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει σοκ στη γερμανική στρατιωτική ηγεσία και ο Χίτλερ αμέσως διατάσσει την παραγωγή νέων και ισχυρών βαρέων αρμάτων. Δύο εταιρείε είναι υποψήφιε για να αναλάβουν το συμβόλαιο. Η Χένσελ και η Πόρσε. Ο Φέντιναντ Πόρσε θα γεννηθεί το 1875 στο Μάφασντοφ, στην αυτοκρατορία της Αυστρογγαρίας και από πολύ μικρή ηλικία έχει δείξει τις ιδιαίτερες ικανότητές του ως μηχανικός. Το πρωί δουλεύει στο μηχανουργείο του πατέρα του και το βράδυ παρακολουθεί μαθήματα στην αυτοκρατορική τεχνική σχολή του Γάχενμπεκ. Το 1898 εργάζεται στη Βιέννη για τη Γιάκο Μπλώνα, η οποία παράγει πολυτελή οχήματα για τον αυτοκράτορα Φχάντς Ιόζεφ Ντεέστε, καθώς και για τους μονάρχες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρουμανίας και της Σουηδίας. Εκεί σχεδιάζει το πρώτο του μοντέλο, το οποίο είναι ηλεκτροκίνητο και έχει αυτονομία 79 χιλιόμετρων. Και το 1901 σχεδιάζει το πρώτο υβριδικό όχημα καυσίμου ηλεκτρισμού. Το 1902 υπηρετεί στρατιωτική θητεία ο σοφέρ του αρχιδούκα Φχάντς Φέντιναντ, του οποίου η δολοφονία μετά από λίγα χρόνια στάθηκε ως αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1906 προσλαμβάνεται από την Aust Daimler ως αρχιμηχανικός. Δέκα χρόνια αργότερα φτάνει να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και λαμβάνει τιμητικά το διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Συνεχίζει ως κατασκευαστής αγωνιστικών αυτοκινήτων και κερδίζει του 43 από τους 53 αγώνες που λαμβάνει μέρος. Το 1928 σχεδιάζει το Mercedes-Benz SSK, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο που είχε κατασκευαστεί μέχρι τότε, με τελική ταχύτητα 190 χιλιόμετρων την ώρα. Το 1931 επιστρέφει στη Στουτγάρδη, όπου μαζί με τους Άντολφ Γόζεμπέγκα και Άντων Πίεχ θα ιδρύσει την Πόρσε. Το 1933 ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Αδόλφος Χίτλερ, θα βρεθεί στο Motor Show του Βερολίνου και θα ανακοινώσει δύο μεγάλα projects. Την κατασκευή ενός αγωνιστικού οχήματος υψηλής ταχύτητας και ενός οχήματος προσιτό από όλο το λαό. Και στα δύο ο Πόρσε θα έχει ενεργή συμμετοχή. Το αγωνιστικό Auto Union, όπου στην τρίτη έκδοσή του, του 1936, μπορεί να πιάνει τελική 340 χιλιόμετρων την ώρα. Το προσιτό για όλο το λαό όχημα θα είναι το Volkswagen TP1, ο γνωστός καραβαίος. Πολλοί Γερμανοί αποκτούν αυτοκίνητο και το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα της Γερμανίας ανακηρύσει τον Πόρσε ως τον μέγιστο γερμανό μηχανικό. Το 1937 θα γίνει μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, αλλά και μέλος των ΕΣΕΣ, της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Ναζί, διάσημη για την εγκληματική της δράση και τα τάγματα θανάτου. Το 1938, ο Πόρσε χρησιμοποίησε μέλη των ΕΣΕΣ ως οδηγούς και φύλακες ασφαλείας στα εργοστάσια του. Το 1942, έλαβε το βαθμό του Ομπαφιούγα, του μεγάλου αρχηγού των ΕΣΕΣ, και έλαβε το τιμητικό δαχτυλίδι της νεκροκεφαλής. Από την έναρξη του πολέμου, το 1939, η παραγωγή των οχημάτων είχε μετατραπεί σε στρατιωτική. Ο Πόρσε σχεδιάζει τα οχήματα Kubelwagen και τα εργοστάσια του παράγουν τα αμφίβια Swimwagen. Στο διαγωνισμό για την κατασκευή του βαρέω άρματο Tiger ανάμεσα σε Πόρσε και Χένσελ, ο Πόρσε δεν θα πάρει τελικά το συμβόλαιο. Και αυτό γιατί έκανε χρήση υβριδικού ηλεκτρικού κινητήρα που απαιτούσε χαλκό για την κατασκευή του. Ο χαλκό όμω ήταν μια στρατηγική πρώτη ύλη που υπήρχε σε περιορισμένε ποσότητε στη Γερμανία. Εκατόσα σύβαρέων αρμάτων έχουν ήδη κατασκευαστεί από τον Πόρσε 
και με βάση αυτά το 1943 παράγεται ο καταστροφέας βαρέων αρμάτων Φέρντιναντ, πιο γνωστό ως Παντσαγέγγα Τάιγγα και διάσημο με την οριστική ονομασία του Elephant. Στα οχήματα αυτά είχε τοποθετηθεί το ισχυρότερο αντιαρματικό πυροβόλο που είχε στη διάθεσή του ο γερμανικός στρατός, το 88 χιλιοστών Παντσαγέγγα Κανόνε. 89 Elephant έλαβαν μέρος στη μάχη του Κούρσκ με μεγάλη επιτυχία καθώς είχαν τη δυνατότητα να καταστρέφουν τα σοβιετικά άρματα από αποστάσεις μεγαλύτερες των 3 χιλιόμετρων. Τα Elephant ήταν ο πιο πετυχημένος καταστροφέας αρμάτων στη διάρκεια του πολέμου, με αναλογία επιτυχιών προς απώλειες 10 προς 1. Στη μάχη του Κούρσκ, το 653 τάγμα βαρέων Παντσαγέγγα είχε καταστρέψει 320 εχθρικά τάγκς, με απώλειες μόλις 13 Φέρντιναντ. Μέχρι και το τέλος του πολέμου, ο Φέρντιναντ Πόρσε δουλεύε σκληρά, προσπαθώντας να βελτιώσει τη διάσημη ρουκέτα V1, μια υπτάμενη βόμβα που με χρήση αυτόματου πιλότου εκτοξευόταν από τη Γερμανία και μπορούσε να βρει το στόχο της στο Λονδίνο, με απόκληση μόλις 11 χιλιόμετρων. Το τελευταίο του πολεμικό project είναι ο σχεδιασμός του μεγαλύτερου τάγκ που έχει φτιαχτεί μέχρι και σήμερα. Το θρηλυκό, υπέρθωρακισμένο βαρέων βαρών αρμαμάχης Μάους, το οποίο ζυγίζει 188 τόνους και διαθέτει δύο πυροβόλα, ένα των 75 και ένα των 128 χιλιοστών, ενώ η θωράκισή του φτάνει τα 250 χιλιοστά. Διαθέτει κινητήρα 1200 ύπων και μπορεί να πιάσει τελική ταχύτητα 20 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ χρειάζεται 2.700 λίτρα ντίζελ για να διανύσει μία απόσταση 160 χιλιόμετρων σε δρόμο ή 62 χιλιόμετρων εκτός δρόμου. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να διασχίζει ποτάμια βάθους 2 μέτρων, ενώ με τη χρήση αναπνευστήρα μπορεί να βυθιστεί μέχρι και 8 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού. Από το 1934 έως το 1944 και με την ναζιστική κυβέρνηση στην εξουσία, τα κέρδη της Πόρσε είχαν εκτιναχθεί από 3.000 μάρκα σε περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Όμως με το τέλος του πολέμου, ο Πόρσε βρίσκεται στη μεριά των ετοιμένων και το Νοέμβριο του 1945, ενώ είναι σε κατοίκον περιορισμό, αποδέχεται την πρόταση του Γαλλικού στρατού να επισκεφτεί τη Γαλλία, ώστε να μεταφέρει τεχνογνωσία για την κατασκευή ενός Γαλλικού Volkswagen. Το Δεκέμβριο, οι Γαλλικές αρχές συλλαμβάνουν τον ίδιο το γιο του Φέρι και τον συνεργάτη του, Άντων Πίερ, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου. Είχε επιβληθεί εγγύηση 500.000 γαλλικών φράγκων στον κάθε ένα και η οικογένεια Πόρσε δεν διέθετε αυτό το ποσό. Είχε μάλιστα κατηγορήσει τη γαλλική κυβέρνηση ότι δεν ζητάει εγγύηση, αλλά λίτρα. Ωστόσο, είχε αποκρύψει το γεγονός ότι χιλιάδες εχμάλωτοι πολέμου είχαν εργαστεί καταναγκαστικά στα εργοστάσια τους. Τα χρήματα που διαθέτει η οικογένεια επαρκούν μόνο για την απελευθέρωση του Φέρι, ο οποίος αφήνεται ελεύθερος μετά από έξι μήνες, ενώ ο Φέρντιναντ και ο Άντων φυλακίζονται στο Baden Baden, στο Παρίσι και στην Τιζόν. Με την απελευθέρωσή του, ο Φέρι επιστρέφει στη Στουτγάρδη και προσπαθεί να ξαναστήσει την οικογενειακή επιχείρηση. Λαμβάνει δύο σημαντικά συμβόλαια, ένα με την αγωνιστική ομάδα της Ιτάλια και ένα για την κατασκευή ενός δικού τους αυτοκινήτου, της Porsche 356. Η επιτυχία της Porsche 356 είναι μεγάλη και τα επόμενα 17 χρόνια κατασκευάζονται 78.000 μονάδες. Η συμφωνία με την Τζιζιτάλια το Σεπτέμβριο του 1947 απέφερε τα απαραίτητα έσοδα ώστε να καλυφθεί η εγγύηση του πατέρα του Φέρντιναντ. Μετά από 22 μήνες στη φυλακή, ο Porsche και ο Πίεχ απελευθερώθηκαν. Η υγεία όμως του Φέρντιναντ είχε επιβαρυνθεί σημαντικά. Αργότερα ο Πόρσε αποδέχτηκε πρόταση από τη Volkswagen για συμβουλευτικές υπηρεσίες, με δικαιώματα σε κάθε σκαραβείο που κατασκευαζόταν. Αυτό του απέφερε τεράστια κέρδη, μιας και κατασκευάστηκαν συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια μονάδες του πρώτου μοντέλου τύπε Ainz. Και η μεγαλύτερη αναγνώρισή του έρχεται το 1999, όπου το απονέμεται μετά θάνατον το βραβείο «Μηχανικός αυτοκινήτου του αιώνα». Το 1952 σχεδιάζεται το λογότυπο της Πόρσε. Είναι ο συνδυασμός του οικοσύμου της Στουτγάρδης με αυτό της ελεύθερης λαϊκής πολιτείας της Βιρτεμβέργης της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Οι φίλοι της Πόρσε ζήτησαν το διάδοχο του μοντέλου 356 και παρουσιάστηκε το 901. Υπήρξε μια νομική διαμάχη με την Πεζό μιας και διατηρούσε τα δικαιώματα της ονομασίας 
για την ύπαρξη ενός μηδενικού ανάμεσα σε δύο αριθμούς. Και έτσι το όνομα άλλαξε σε 911. Η παραγωγή της 911 ξεκίνησε το 1962 και στις 11 Μαΐου 2017 είχε κατασκευαστεί η μονάδα 1 εκατομμύριο. Από τη δεκαετία του 1950, τον τρακτέρ Σούπερ και Τζούνιορ είχε να κατασκευαστεί κάποιο off-road όχημα. Και το έκανε το 2002 με το Porsche Cayenne. Η παρουσίαση του Cayenne σηματοδότησε την κατασκευή μιας νέας γραμμής παραγωγής στη Λειψία, η οποία είναι υπεύθυνη για σχεδόν τη μισή από τη συνολική παραγωγή της Porsche. Τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά μοντέλα, όπως το υβριδικό 918 Spider, το Sport 982, και το πλήρε ηλεκτρικό τα ΕΚΑΝ, καθώ επίση και τα αγωνιστικά υβριδικά Porsche 919 και RS Spider, ενώ το 2004 παρουσιάστηκε η Carrera GT των 612 ύπων, το ακριβότερο μοντέλο παραγωγή τη εταιρεία κόστου 450.000 ευρώ. Τον Αύγουστο του 2011, Porsche και Volkswagen συγχωνεύονται. Ο κατασκευαστικό κλάδο τη Porsche γίνεται θηγατρική του ομιλού Volkswagen. Ο όμιλο Volkswagen εκτός από την Porsche, έχει υπό τον έλεγχό του εταιρείες όπως η Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania και MAN. Τον έλεγχο του ομίλου Volkswagen με ποσοστό 50,7% έχει η εταιρεία συμμετοχών Porsche SE, της οποίας η διοκτήτρια είναι η οικογένεια Porsche. Το 2015 οι πωλήσει ξεπέρασαν τις 225.000 μονάδες και η εταιρεία παρουσίασε έσοδα 21,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το 2018 θα ξεπεράσει τις 250.000 μονάδες, με τη μερίδα του Λέοντος να κατέχουν τα μοντέλα Μακάν και Καγιέν. Ενώ η συνολική αξία της εταιρείας υπολογίζεται σε περισσότερο από 28 δισεκατομμύρια ευρώ.